。好，知道了，没关系。啊，你先忙。好。但李商突然有事，来不了了。你们吃吧。好。实在不行。你可以把他灌醉，趁他神志不清的时候把密码给套出来。沈总，要不要我们俩喝点儿？你说什么？我就是提议一下，你别当真。工作的时间不可以喝酒，知道吗？你不是没喝吗？怎么晕了？哎，干什么？头晕。你不会不舒服吧？是高烧三十九度，估计是跟安传染了。我给你贴了这个，你会舒服点。嗯，药在这儿，一会儿记得吃。嗯。但是你晚上也没吃什么东西啊，空腹吃了药会不舒服。啊。跟你说，你也听不见。你醒醒，我给你弄点绿豆汤，你喝点儿。嗯嗯嗯，我不喜欢甜的。不爱吃甜的啊！我跟你说啊，这个绿豆汤里面呢，我没有放糖，但这个真的是治疗发烧最好的良药。小时候我都喝这个，不用吃药的。你听话嘛。胃啊我刚刚洗了三遍，三遍，三遍。你快点，我告诉你要配合。我现在呢，再给你物理降温，这样你会舒服很多。谢谢你啊。
不舒服啊张总，您没事了？你好了，退烧了，已经完全康复了。他人呢？昨天夏小姐照顾了您一晚上，我让他回去休息。好，这个是夏小姐给您送的绿豆汤。嗯，这样。哎，那件事儿你没跟他说吗？什么事儿啊？啊，你说婉拒夏小姐这件事儿啊，我没说呢。嗯，那先不要说。尚总，您是不是？等回去以后再说啊。那碰到的话很尴尬。哦夏小姐交代的，说您生病期间不能喝咖啡。嗯，那以后早餐就把咖啡换成牛奶。好啊，注意。喂，柠檬小姐，嗯，我要跟你说个情况啊。档期的事情，我实在没有办法。夏姐姐，你可别这么说啊！你现在是我唯一的希望了。我知道，我特别能够理解你，但是你也理解一下我。我现在已经答应了你，肯定会尽力而为。如果不是因为实在没有办法，我也不会主动放弃。抱歉，还有就是订单，我会退还给你。